అవిశ్వాసంపై చర్చకు బదులు బీజేపీ విశ్వాస తీర్మానం నిజ నిజాలు ఏవైనా సరే జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పుడు పార్టీలు అనుకుంటున్నది ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ అన్నాడీఎంకే కావాలనే బీజేపీ స్ట్రాటజీకి అనుగుణంగా అవిశ్వాసంపై చర్చ జరగకుండా అడ్డుపడుతున్నాయి అని వైసీపీ టీడీపీ బలంగా నమ్ముతున్నది అది బీజేపీ వ్యతిరేక ఫ్రంట్ అని చెబుతూ బీజేపీకి అనుగుణంగా వ్యవహరించడం ఏమిటి అని మొన్న కేసీఆర్తో జరిగిన భేటీలో మమత సూటిగా ప్రశ్నించిందనే వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి లోగొట్టు పెరుమాళ్ల కిరుక జరుగుతున్న తంతు చూస్తే అది నిజమే అనిపించేలా మాత్రం కనిపిస్తోంది అయితే బీజేపీ ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో పూర్తిగా డిఫెన్స్లో పడిపోయిన మాట కూడా వాస్తవం అవిశ్వాసానికి బీజేపీ భయపడుతున్నది అనే ప్రచారం దేశవ్యాప్తంగా పాకిపోయింది నిజానికి బీజేపీకి ఉన్న మెజారిటీ కోణంలో చూస్తే అవిశ్వాసంపై చర్చ జరిగినా ఓటింగ్ జరిగినా బీజేపీకి వచ్చిన ప్రమాదమూ లేదు నిజానికి ఓటింగ్ జరిగితే ఏ పార్టీ ఏంటి ఎవరి వైపు అని బీజేపీకి క్లారిటీ వచ్చే ఉపయోగము ఉంది అందుకే మూడు రోజులుగా సభ గందరగోళం నడుమ వాయిదా పడుతూనే ఉంది ఈ సమావేశాలకు సంబంధించి ఇక పాస్ చేయాల్సిన బిల్లులు లేవు అర్జెంటుగా చేపట్టాల్సిన ఇష్యూస్ కూడా లేవు అందుకని స్పీకర్ నిరవధిక వాయిదా వేయవచ్చుననే అభిప్రాయాలు వినిపించాయి కానీ ఇప్పటికే బాగా డ్యామేజ్ జరిగిపోయినందున వ్యూహం మార్చాలనే ఆలోచన మోదీ అండ్ షా మెదళ్లలో స్టార్ట్ అయినట్లు ఢిల్లీ సర్కిళ్లు చెబుతున్నాయి అదేంటంటే దీన్నిలాగే వాయిదాలు వేస్తూ తనే అవిశ్వాస తీర్మానానికి ప్రతిగా విశ్వాస తీర్మానం పెడితే ఎలా ఉంటుందని ఇంట్రెస్టింగ్ దీనివల్ల రెండు ప్రయోజనాలు ఒకటి ఈ అవిశ్వాసాలు ఓటింగ్ను తను వెనక్కి పోవడం లేదు అనే మెసేజ్ని దేశ ప్రజానికానికి ఇవ్వడం రెండు నిజంగానే పార్లమెంట్లోని ఏ పార్టీ ఎవరి వైపు ఉన్నారో తేలిపోతుంది కాబట్టి తదనుగుణంగా తన రాజకీయ వ్యూహాల్ని రాబోయే ఎన్నికలకు అనుగుణంగా రచించుకోవడం బాగుంది కానీ ఎప్పుడు వినిపించే సమాచారం మేరకు ఈ ఇరవై మూడున కానీ లేకపోతే ఇరవై ఆరున కానీ విశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలనేది ఆలోచనట ఇప్పుడు రచ్చరచ్చ జరిగిపోయినందున నిరవధిక వాయిదా వేస్తే నిజంగానే బీజేపీ భయపడి చర్చ జరగకుండా పారిపోయిందనే బదనాం తప్పదు అది జరగకూడదు అంటే విశ్వాస తీర్మానం పెట్టడం చర్చ జరగడం చంద్రబాబు సహా విపక్షంపై బీజేపీ పార్లమెంట్లోనే ఎదురు దాడి చేయడం అయితే దీనిపై మోదీ అండ్ షా ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు దీనివల్ల ఒరిగే లాభ నష్టాలపై ఇంకా మదనంలో ఉన్నారట నిరవధిక వాయిదా వేయకపోవడానికి మరో కారణమూ ఉంది తమ తమ అధికార గడువులు పూర్తయిపోయి ఇంటికి వెళ్లిపోవాల్సిన రాజ్యసభ సభ్యుల కోసం ఈ నెల ఇరవై ఆరున వేడుకోల కార్యక్రమం నిర్ణయించారు ఆల్రెడీ అప్పటి వరకు సభ నడిపి వాయిదాలు పడినా సరే ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఆ రోజు కాని మరుసటి రోజు కాని విశ్వాస తీర్మానం పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది బీజేపీ తాజా ఆలోచనగా తెలుస్తోంది